Throwback Thursday TBT ya leo ya November 28, 2019 tumedropisha zile stories zote ambazo zimeek headlines kupitia platform ya Instagram ladies and gentlemen mimi ni Ali Kashmir reporter kutoka Mr Information and by the way kama bado hujia subscribe YouTube channel yetu hakikisha unafanya hivyo kuweza kupata more info more details and right now time mahususi kabisa kuweza kukwambia uh, yaliyo trend leo kwenye platform ya Instagram na story ya kwanza leo imekuwa ni story ya huzuni kidogo na taarifa ambazo na trend ni kuhusiana na msanii wa muziki wa Tanzania Cheka ama Bibi Cheka anaitwa Cheka Hija huyu nyuma kidogo alipata umaarufu kutokana na kuwa na ukaribu na mheshimiwa Temba na tuliona pia nyimbo yake ambayo alifanya na Temba iliweza kuchukua pia umaarufu mkubwa Tanzania na kufahamika Bibi Cheka uh, na taarifa ambazo tumezipata Bibi Cheka ame fariki dunia baada ya kupata maradhi ya moyo katika hospitali ya Mlegazila alikaa kwa muda mrefu sana kupata matibabu lakini mwisho siku Mungu akampenda zaidi rest and peace bibi cheka cheka hija amethibitisha pia mtoto wake wa kiume wa tano bwana Adam Juma na ameeleza kuwa mam, mama yake alikuwa akisumbuliwa pia na tatizo la moyo mpaka dakika ya mwisho utaratibu wa msiba mpaka sasa hivi familia ndio inafanya mipango kuhakikisha Uh, mambo yote yanaenda sawa na bibi cheka ameweza kufariki kwenye hospitali ya Mloganzila huko jijini Dar es Salaam. Ita sad news lakini mwisho wa siku hakuna ambaye alitegemewa hivi bali ni Mungu mwenyewe aliweza kulipanga na amelitekeleza mbele yake nyuma yetu. Uh, Mwenyezi Mungu aweze kuilaza roho ya mahala pema peponi tuseme amen. Na story namba mbili leo kupitia platform ya Instagram ambayo ime trend kweli kweli ni story ya kwake Hassan Mwakinyo. Tunafahamu kwamba amebaki masaa machache bondia huyu kupanda ulingoni pale Dar es Salaam katika uwanja wa Uhuru na bondia kutoka kule Filipino bwana Anthony na Pay ni pambano ambalo kwa mara ya kwanza Hassan Mwakinyo analipigania akiwa Tanzania baada tu ya kuweza kuchukua hata mkubwa na kumake headlines kwa mapambano mawili ambayo aliyapigania nje ya Tanzania. So leo aliweza uh, kufanya mahojiano pia na vyombo vya habari miongoni mwa kitu ambacho amenukuliwa akisema ni kuhusiana na support ambayo anaipata kwa Watanzania lakini bado anashangaa ni kwa nini wasanii kama Diamond Platinumz Ali Kiba hawa support kitu ambacho anakifanya kiukweli hiko ni kitu ambacho kinamuuma na ile love ya kusema kwamba Watanzania wenzangu wana support inamrudisha nyuma kwa wasanii wawili kama hawa ambao wanafahamika duniani wanafahamika kwa kitu ambacho wanakifanya lakini still kwa yeye hawajaweza kumsupport kumuonyesha kwamba yo my brother unaenda kupigana tarehe 29 ngoja tu share kitu ambacho wanakifanya na tuahimize pia Tanzania bado hajakiona akaona so kesi ngoja nikidropishe na nisiwe na kinyongo ni seme tu e, ibaki kwa Tanzania wao wa comment so hivyo ambayo hivyo ambavyo Makinyo alivyoweza kusema leo baada ya kukutana na waandishi wa habari na tusubiri pambano hilo ambapo linapigana Ijumaa tarehe 29 kwamba mtanzania mzee tutaibuka kidedea na tunamwombea Mungu kwa kile ambacho amekichukulia mazoezi basi kihakikishe aweze kupata nacho ushindi siku ya tarehe 29 chapter nyingine insta story inafunguka na story ya kwa Kenandi kupitia platform yake ya Instagram leo ameweza kupost akiwa na Mona Fe kwenye studio za Nandi the African Princess aliposti pale akaweka vi vi Uh, emoji vinavyoonyesha music pale. Uh. Akaeka vigi emoji ambavyo vinahusisha music pale. Monefe akaja chini ku comment kuweka alama ya moto. So muda wote kuanzia sasa inawezekana collab ya nani pamoja na Monefe ikawa iko jikoni inapikwa. Let's wait and see to one what happen what trending. Hiyo ni chapter ya Insta story ambapo leo pia ameweza ku make headlines. Na story nyingine ni kuhusiana na Magic's Anger producer kutoka 254 miongoni mwa maproducer ambao wamemake headlines baada ya kuweza kuifungia kwa muda kadhaa nyimbo ya Harmonize Uno na aliweza pia uh, kuifungulia. Hii ni baada ya kuweza kufuatia zile procedures zote ambazo zinatokana kwenye platform ya YouTube. Leo Magix Enga amepost kwenye platform yake tweet ya Harmonize ambapo inamuonyesha Harmonize akiwa ametweet ameandika Uno for da Enga. Uno for da Enga. Akaeka kikopa chekundu na la my pace lakini mwisho wa siku magic anger alichukulia negative hii post akasema jamani nimefungulia lakini naona analeta madharau so what happened kinachofuata ni nini ngoja tuone magic anger uamuzi ambao ataochukua lakini mwisho wa siku inaonyesha kama jamaa still bado na kitu ambacho uh, kinamuumiza kutokana na hii ngoma ya uno na alishawahi kusema pia uh, olamide awe makini kwa sababu muda wote anaweza kufungia pia nyimbo yake ya motibana so let's wait and see tuone what happened 
Na mwisho wa siku tunafahamu kwamba mziki wa bongo sasa hivi unaenda mbali zaidi kutokea 255 254 Uh, inaenda mbali zaidi kiasi cha kwamba mpaka Damon Platinum amekuwa ni miongoni mwa wasanii ambao wametaja kwenye uh, wasanii bora kumi wa Afrika chanzo cha habari kimetoka pale CNN na mmoja ikiwa ni Bana Boy hizo ni story ambazo zimeweza kutrend leo kupitia platform ya Insta kupitia platform ya Instagram kwa chochote kwa lolote unaweza kushare na sisi kwa komenti yako pia kwenye platform yetu hapo chini ukarendesha uh, komenti yako lakini usahau pia kutufuatilia kwenye kurasa zetu za Instagram @thinkers tv mimi ni Ali Kashmir 